Hi friends, welcome to JS Maths on this video. We will talk about mathematics of chance. That's why we will talk about the chapter in the quick review. We will talk about this chapter in one way. We will generalize it. We will not have any formulas. That's why we will talk about a few examples. Main item itu ke karya yang lain baru ni. Nampak exam deh tali dosa semua kaum pagi tu ni. Parni ada mana ni? Saya ni jadi cari kena tu. Apo adina tu? Adim baru ni tu entah mana cuci ni. Alis simply, or or box sila six black balls under four white balls under. Or box sila empat karatta bola gelum, empat velatta bola gelu under. Apo idil ni num randomly or ball selecte ya ni ni. Ada black ball awan la chance. Probability etreyan. Adanya itu adarutta bola awan la sahaja itu etreyan. Adakah anak anak itu nama lecik ini adalah adarutta bola gelde enam divided by aga bola gelde enam. Adanya itu number of black balls divided by total number of balls. Angin yang lecik ya. Ibu deh number of black balls yang nuar ini adalah Six ana divided by total number of balls in the box in the four uh, ten ana. For six by ten ana probability of black balls in the. That is three by five. That is cancel it. Six in the three into two ana. Uh, ten in the five into two ana. Render in two common ana cancel it. Three by five in the two. That is the probability of white balls. White ball is the total chance. Well, the ball is the total. சாத்தியதா என்ன வரைந்து number of white balls இவிடை 4 ஆனு divided by total number of balls இவிடை 10 ஆனு equal to அதிலும் 2 common ஆனு 2 sideலும் இது 2 into 2 ஆனு இது 5 into 2 ஆனு அயில் 2 cancel இது அல்ல நீங்கள் பாக்கி 2 by 5 கிட்டும் இனி வருந்து geometrical probability ஆனு geometrical probability இதே ஒரு simplest example ஆனு நான் இவிடை பரைந்து அது என்று செய்யால் ஒரு rectangle நே 6 equal squares ஆக்கியிருக்கின்னும். ஒரு சதிரத்து நே 6 துள்ளிய சமசதிரங்கள் ஆக்கியிருக்கின்னும். என்னுட்ட அதிலே 2 squares shade ஏதட்டுண்டு. 2 சமசதிரங்கள் shade ஏதட்டுண்டு. இனி randomly நம்லை இயரு rectangleல் இங்கனே தொட்டு வேண்ணால் அது இ shaded portionல் வரானுள்ள probability chance அதவா சாத்தியதா எத்திரையானுனானு நமுக்கு காணண்டது அது காணானாயிட்டு நமுல் செய்யுந்து இ செய்ய் மதுடன்னியானு ஜாமிதிய சாத்தியதக காணானாயிட்டு Number of shaded squares divided by total number of squares ஆனானல்லை Number of shaded squares விடை 2 ஆனான் divided by total number of squares விடை 6 ஆனான் 2 divided by 6 ரண்டிலும் 2 common ஆனலை இது 1 into 2 ஆனான் இது 3 into 2 ஆனான் அது 2 cancel இது வேண்டியா நம்க்கு 1 by 3 என்ன answer கிட்டும் Next வருந்து pairs வருந்த case ஆனான் pairs வருந்த case நான்னையால் தான் ஓக்கே நம்க்கு 2 boxes தான் இருக்கின்னும் இயரு போக்சில் 1, 2, 3, 4 என்னு 4 numbers இந்து second boxில் 1, 2, 2 numbers இந்து 2 பெட்டியில் இந்து அதில் ஒருந்தில் ஒன்று தொடங்கி 4 வரையில் numbers இந்து அடுத்தையில் ஒன்னும் 2 2 numbers அன்னுல்லது இ 2 பெட்டியில் இன்னும் ஒரு number வைச்சு செலக்ட்டியது என்னால் அது அது இந்த sum odd ஆவானுல் probability, sum odd ஆவானுல் chance, துக ஒத்த சங்கி ஆவானுல் சாத்தியதா. காணானாயிட்டு நம்மல் என்த சியா, அப்போ இங்கனே நம்மல் இதில் நின்னும் இதில் நின்னும் ஒரு நம்பர் வீதம் எடுக்கும் போ, ஏதுக்கு நம்பர்ஸ் ஏதுக்கு pair of numbers வரான் possibility இந்துந்து நம்மல் ஆதியம் எழுதி நோக்கணம். அதாயது அங்கனை 1, 1. இதில் நின்னும் 1 தன்னி எடுத்துட்டு இதில் நின்னும் 2 எடுக்க. அங்கனை ஒரு chance உண்டுலே. 1 எடுக்க. Next box நின்னும் 2 எடுக்க. அங்கனை ஒரு chance உண்டு. பின்னேன் நம்மல இதில் நின்னும் 2 எடுத்துட்டு இதில் நின்னும் 1 எடுக்க. அங்கனை ஒரு chance உண்டு. Vocês turned 
അപ്പം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് കിട്ടി നമുക്ക് എട്ട് ജോഡികൾ കിട്ടി അല്ലേ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ജോഡികളിൽ നിന്നും ആണ് നമുക്ക് സം ഓടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി സം ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയും ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയായിട്ടാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറും ഒരു ഈവൻ നമ്പറും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സം ഒരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ടു വൺ ഫോർ വൺ സം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും വൺ ടു സം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ത്രീ ടു സം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സം ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ തുക ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള നാല് പെയേഴ്സ് കിട്ടി നാല് ജോഡികൾ കിട്ടി അപ്പോൾ സം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഓഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് പെയേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഹൂസ് സം ഈസ് ഓഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് അതായത് സം ഓഡ് കിട്ടുന്ന തുക ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടുന്ന പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നു അതായത് ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ഈവൻ കാണാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് സം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ വരും ത്രീ വൺ വരും ടു ടു വരും ഫോർ ടു വരും അതും നാലെണ്ണം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് പെയർ രണ്ട് പെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ജോഡികളുടെ സാധ്യത കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ആദ്യം ഓരോ പെയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം ഇതിൽ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇനി വരുന്ന കേസ് മോർ പെയേഴ്സ് ഇതിന് കൂടുതൽ പെയേഴ്സ് വരുന്ന കേസ് കൂടുതൽ ജോഡികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ എടുത്ത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇതിൽ ചെയ്തത് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ബോക്സിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഒരു ബോക്സിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് പെയേഴ്സേ വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എടുത്ത് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും ഒരു ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം പെയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പെയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ വൺ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ നമ്പറിനും ഫൈവ് പെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് 10 ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പെയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെയേഴ്സ് വരെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ഓഡ് വരിക ഈവൻ വരിക എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മളതൊക്കെ കാൽ എടുത്ത് പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ സാധ്യത കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സ് കാണാൻ ഈ ബോക്സിലെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ബോക്സിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് കാണാൻ ഏ അതായത് ഇവിടെ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ്
നോക്കിയാണ് ഇതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അത് ഒരു ബോക്സിൽ എടുത്തെഴുതി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഇത് രണ്ടും ഓടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബോക്സിലും ഓടാവണം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലും ഓടാവണം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടും ഓടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ഓടല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഓടാവണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലും എടുത്തെഴുതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഓടാവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനെ ആയിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ജോഡിയാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓടാവുന്ന പെയേഴ്സ് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആവുന്ന ജോഡികൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഓടാവാനുള്ള സാധ്യത വരിക രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടും ഓടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചാൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ രണ്ടിലും ഫൈവ് കോമൺ ആണ് ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ഈവൻ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതണം ഇതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അതെടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതി ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പെയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എട്ട സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് ടെൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ